हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन सिस्टम की सीरीज़ में वो है वैल्यू एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि वैल्यूज़ का क्या रोल है एजुकेशन में और किस तरह से एजुकेशन जो है एक वैल्यू ओरिएंटेड होनी चाहिए जो प्रमोट करे वैल्यू सिस्टम को मॉरलिटी को रिस्पेक्ट को और कहीं काफ़ी हद तक सपोर्ट करे वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन को तो इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी कि वैल्यू सिस्टम कैसे इनकलकेट करे स्टूडेंट कैसे टीचर जो है स्टूडेंट को वैल्यूज़ सिखाए और वैल्यूज़ का क्या आ, आ, मतलब हमारी वैल्यूज़ का क्या इम्पॉर्टेंस है एजुकेशन में और किस तरह से एजुकेशन का पर्पज़ वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करना होना चाहिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब करें और वेल आइकन हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टांट नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जो है उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी एजुकेशन सेक्टर में होता है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हैंड रिटन नोट्स की पेपर वन की और पेपर टू की बहुत ही मिनिमम प्राइसिस पे अवेलेबल है आप दिए गए नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी तो बात करें वैल्यू सिस्टम की वैल्यू सिस्टम क्या है वैल्यू सिस्टम वैल्यू सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है एक ऐसा बिलीव सिस्टम है या हम ये कह कह सकते हैं कि एक ऐसी समझ है जो किसी भी इंडिविजुअल को ये सिखाती है कि जो भी वो एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है वो राइट right है या रॉन्ग है वो सही है या गलत है क्या वो करने जा रहा है उसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दूसरी जनरेशन उससे क्या सीखेगी और किस तरह का वो मैसेज जो है सोसाइटी में प्रोवाइड करवा रही है वो एक्टिविटी तो इस चीज़ की समझ को कि मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ कितना अच्छा कर रहा हूँ कितना बुरा कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है या किस हद तक सही है किस हद तक गलत है इसका क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा इसकी समझ को इसको समझ पाना वो कैसे पॉसिबल होता है वो पॉसिबल होता है वैल्यू सिस्टम से अगर इंसान का वैल्यू सिस्टम पॉजिटिव है और एक अच्छी समझ वाला है या पर्सन बहुत अच्छी समझ रखता है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है या सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के बारे में सोचता है तो हम ये कहेंगे कि उसका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है और वो एक बहुत अच्छा मैसेज जो है सोसाइटी को दे रहा है तो वैल्यू एजुकेशन का क्या मतलब है वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए जो वैल्यू सिस्टम को प्रमोट करे मतलब किसी भी स्टूडेंट में इंडिविजुअल में अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करे जिससे कि वो अच्छा सोचे अच्छा समझे और अपनी फैमिली अपने लिए समाज के लिए अच्छे काम करें जिससे समाज की अपलिफ्टमेंट और ग्रोथ हो अगर हम इंडिविजुअल परस्पेक्टिव की बात करें टू एनेबल स्टूडेंट्स टू अचीव पर्सनल फुलफिलमेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ एंड वर्क क्या बोलता है वैल्यू सिस्टम क्या हो सकता है एक इंडिविजुअल के लिए कि एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वैल्यू सिस्टम वो चीज़ है जो उसको हेल्प करता है सक्सेस अचीव करने में उसकी लाइफ में और उसके काम में मतलब अगर उसने अपने काम को सही तरीके से कर लिया और उसमें उसको सफलता हासिल हो गई तो वो उसके लिए वैल्यू सिस्टम बन जाएगा जिस मेथड से उसने वो काम किया या जिन चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसने काम किया दूसरी अगर सोसाइटल प्रस्पेक्टिव से बात करें तो एजुकेशन एम्स टू प्रिपेयर द यूथ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी नेशन एंड वर्ल्ड कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि पर्सन जो है इंडिविजुअल जो है या यूथ जो है कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए नेशन की डेवलपमेंट के लिए और वर्ल्ड की डिवलपमेंट के लिए तो अगर उसकी एजुकेशन जो है इंडिविजुअल की वो उसको हेल्प करती है समाज में कुछ नया चेंज करने के लिए समाज में कुछ अच्छा चेंज करने के लिए तो हम बोलेंगे वो एक वैल्यू एजुकेशन है अब बात करते हैं वैल्यू एजुकेशन का क्या रोल रहा है हमारे एजुकेशन सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुआ है अभी तक उसमें कहाँ कहाँ कितनी तवज्जो दी गई है वैल्यू एजुकेशन को या वैल्यू सिस्टम को सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ये नाइनटीन में आया था और इस कमीशन में एक वक्त बात पे जोर दिया गया था दैट इज करैक्टर बिल्डिंग करैक्टर बिल्डिंग माने पर्सन का जो चरित्र है उसका निर्माण के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है एक टीचर को ताकि वो एक अच्छा सुलझा हुआ समझदार और एक अच्छा तजुर्बेदार व्यक्ति जो है बनके उभरे कोई भी स्टूडेंट 
दूसरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1962 में आया था इसने स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के ऊपर फोकस किया था या स्पिरिचुअल ट्रेनिंग को मध्य नजर रखा था इस कमीशन में तो इसमें बोला गया था कि एक टीचर को चाहिए कि बच्चों को स्पिरिचुअली ट्रेन करे उनको स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे ताकि वो कोप अप कर सके स्ट्रेस से ताकि उनका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव बने और वो मोटिवेटेड रहे हमेशा इसके बाद एजुकेशन कमीशन ऑफ 1964 सिक्सटी में जो आया था उसमें मॉरल एजुकेशन के ऊपर बात रखी गई थी कि मॉरल एजुकेशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करवानी है जिससे कि उनका करेक्टर बिल्डअप हो मॉरलिटी उनमें आए रिस्पेक्ट की भावना आए वो अपने से बड़ों का फैमिली का टीचर का मान सम्मान करना सीखे तो इस तरह की एजुकेशन सिस्टम जो है वो होना चाहिए इसके बाद एन पी ई नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन जो है नाइनटीन की उसमें भी जो है सोसाइटल एंड मॉरल वैल्यू को तवज्जो दी गई थी उसमें कहा गया था कि एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए जिससे पर्सन जो है उस एजुकेशन को यूज करके जो है सोसाइटल डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन करे और उसकी मॉरल वैल्यू जो है वो डेवलप हो उसमें मॉरल वैल्यू जो है हमने इनकल्केट करनी है विंग ए टीचर इसके बाद एन पी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में लॉन्च हुआ था उसमें भी वैल्यू एजुकेशन इन करिकुलम को तोज्जो दी गई थी कि जो करिकुलम है जो पार्ट है पूरे साल में स्टूडेंट क्या क्या करेगा वेदर बी टॉक्स अबाउट एजुकेशन वेदर बी टॉक्स ऑफ सलेबस वेदर बी टॉक्स ऑफ आउट करिकुलर एक्टिविटीज उसमें मॉरलिटी और वैल्यू सिस्टम को जो है वो तोज्जो दी जाए उसको बढ़ावा दिया जाए और बच्चों के में एक वैल्यू सेटअप जो है वो इनकल्केट करना है वैल्यूज उनकी अपलिफ्ट करनी है वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है उनका इसके बाद चावन कमेटी रिपोर्ट 1990 में आई थी उसमें बोला गया था कि वैल्यू ओरिएंटेशन जो है वो हमारी एजुकेशन में होना चाहिए मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें वैल्यूज इनकलकेट की जाए स्टूडेंट में इसके बाद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन टू में जो आया था इसमें इंटीग्रेट वैल्यू एजुकेशन बोला गया था कि एजुकेशन और वैल्यू सिस्टम को इंटीग्रेट करना है माने एजुकेशन में हमने वैल्यू सिस्टम को डालना है ताकि जिससे बच्चे का करैक्टर बिल्डअप हो बच्चे की मॉरलिटी बिल्डअप हो बच्चे का जो वैल्यू सिस्टम है वो स्ट्रांग हो उसमें इनकलकेट हो सेट ऑफ वैल्यूज इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू थाउजेंड फाइव जो आया था उसमें एक बहुत बड़ी बात कही कही थी एजुकेशन फॉर पीस एज वन ऑफ द नेशनल एंड ग्लोबल कंसर्न कि एजुकेशन फॉर पीस कि जो भी ये दुनिया में हो रहे हैं चाहे हम बोलें कि आतंकवाद फैला है नक्सलवाद फैला है या गलत हत्याएं हो रही है या गलत एक्ट्स हो रहे हैं जो आज का यूथ जो है वो बिगड़ता जा रहा है गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहा है इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जाए एजुकेशन इस तरह की हो जो इन सब चीज़ों की रोकथाम करने के लिए कदम उठाए या हम बोल सकते हैं कि जब बच्चे का करैक्टर जब एक इंडिविजुअल का करैक्टर उसमें वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा उसका करैक्टर एक अच्छा होगा एटीट्यूड उसका जो है पॉजिटिव होगा उसमें सहयोग की भावना होगी तो वो इन गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा तो इसमें तोज्जो दी गई थी वैल्यू सिस्टम को ताकि नेशन में और वर्ल्ड में जो है वो पीस आए इसके बाद डिस्कस करेंगे नीड ऑफ वैल्यू सिस्टम या कौन कौन से मेजर इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है वैल्यू सिस्टम का होना या वैल्यू एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है या एजुकेशन में वैल्यू होना बहुत जरूरी है या वैल्यूज को ऐड किया जाना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में या करिकुलम में जैसे भी तो वो कौन कौन से इशूज़ हैं जिनकी वजह से हमें ज़रूरत लग रही है कि वैल्यू सिस्टम जो है वो हरास हो रहा है डिप्लेशन हो उसका हो रहा है और वो होना चाहिए एजुकेशन में सबसे पहली बात है ट्रेडिशन वर्स इन मॉडर्निटी आज का जो यूथ है जो स्टूडेंट है वो मॉडर्न एज की तरफ बढ़ रहा है मतलब नई नई चीज़ें सीख रहा है लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारे कस्टम्स हैं जो ट्रेडिशंस हैं जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको भूलता जा रहा है मतलब वो संस्कृति जो है वो ख़त्म हो रही है तो संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उन पुरानी रीति रिवाजों को जिंदा रखने के लिए यहाँ पर बात कही गई है उन रीति रिवाजों की जो अच्छे हैं और समाज के लिए अच्छा मैसेज देते हैं ऐसे रीति रिवाज जो एक गलत मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल डॉरो सिस्टम ठीक है इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं उनकी इसमें नहीं बात की गई है वो ट्रेडिशन जो समाज में कहीं ना कहीं हमें वैल्यू सिस्टम सिखाते हैं अच्छा करैक्टर बिल्डअप करवाना सिखाते हैं या अच्छी मॉरलिटी सिखाते हैं उसको हमने तोज्जो ज़्यादा देनी है उसको सिखाना है अब स्टूडेंट जो है मॉडर्न जनरेशन क्या कर रही है ट्रेडिशनल चीज़ों को भूल रही है और मॉडर्न जो अपलिफ्टमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी आ रही है बहुत सारी चीज़ें चेंजेज आ रही हैं उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ावा बढ़ रहा है यानी कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रही है 
तो इसकी वजह से एक नेसेसिटी लग रही है कि वैल्यू एजुकेशन होना बहुत जरूरी है दूसरी बात है ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आज हम अपने जो हमारा मॉरल सिस्टम है मॉरल एजुकेशन है उसको छोड़ रहे हैं और वर्ल्ड के दूसरी जगह की जो चीज़ें हैं उनको अपना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल फैशन हम अपने जो हमारे कॉस्ट्यूम होते हैं ट्रेडिशनल एथनिक वियर्स होते हैं उनको हम भूल रहे हैं उनको हम वेटेज नहीं देते उनको तवज्जो नहीं देते बल्कि जो दूसरी संस्कृति के कपड़े हैं या दूसरी तरह का जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं अपनों को नकार रहे हैं इसमें ये बात ये नहीं कही गई है कि आप उनको ज़्यादा तवज्जो दें या उनको तवज्जो ना दें जो वेस्टर्न चीज़ें हैं या किसी और कंट्री का फैशन है पहनावा है इसमें बात ये कही गई कि हाँ आप उनको अपनाइए लेकिन अपनी चीज़ों को भी मत भूलिए तीसरी यहाँ पे बात आती है डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब इंडिया का एग्जाम्पल ले तो बहुत सारी बोलियाँ हैं बहुत सारी भाषाएँ हैं बहुत सारे रीति रिवाज हैं बहुत सारे तौर तरीके हैं लोगों के कल्चर चेंज है लैंग्वेज चेंज है हर तरह की एक्टिविटीज़ चेंज होती है थोड़ी सी दूरी पे भी बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ये आती है कि लोग कहीं ना कहीं रीजन वाइज जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं इस रीजन का हूँ अपने रीजन के लोगों के साथ अच्छा रहता है दूसरे लो, लोगों लोगों को अच्छा नहीं मानता है या उनके साथ पार्शलिटी करता है या बात करें रिलीजन की बात आती है या बात करें कास्टिज्म यहाँ पर आ जाता है या बात आती है रेस की बात आ जाती है तो मतलब इसमें यह आता है कि जब डाइवर्सिटी है तो लोग दूसरे लोगों को नहीं मानते हैं या उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इसकी वजह से वैल्यू एजुकेशन जरूर होना जरूरी है ताकि हम ये समझे कि हर एक पर्सन एक ह्यूमन बीइंग है और उसके और हमारे इमोशंस में डिफरेंस नहीं है इसके बाद आती है इंक्लूसिविटी की इंक्लूसिविटी का मतलब है आज का जो यूथ है या स्टूडेंट है या इंडिविजुअल है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा है ना तो आप बात करें फैमिली की बात करें दोस्तों की बात करें रिलेशनशिप्स की उसको कोई चिंता नहीं है किसी की चाहे कोई मरता है मरे चाहे उसको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है तो इसमें यह कहा गया है इंक्लूसिविटी कि जब भी हम कुछ करें उसमें हम दूसरों को इन्वॉल्व जरूर करें और दूसरों को उनको जो हमें एक अच्छा राह दे सकते हैं अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं या जिनकी हेल्प से हम सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं माने हमें दूसरों की इमोशंस को नहीं ठेस पहुंचानी है इसके बाद बात आती है एनवायरनमेंट की कि आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉयट कर रहा है उनका फुल रियूटिलाइजेशन नहीं कर रहा है या उनका जो उसको एक यूटिलाइजेशन इस तरह से करना चाहिए बेस्ट यूटिलाइजेशन या उसको जरूरत के हिसाब से यूटिलाइजेशन करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है उनको एक्सप्लॉयट कर रहा है और वेस्टेज बहुत ज़्यादा कर रहा है और अपने बारे में सोच रहा है कि जितना मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ उतना मैं कर लूँ उसको कोई चिंता नहीं है वातावरण की उसको कोई चिंता नहीं है पर्यावरण की तो उसको उसमें कोई मतलब नहीं है अगर प्रदूषण फैल रहा है तो फैल जाए उसको कोई कंसर्न नहीं है तो ये नहीं होना चाहिए मतलब हमें एनवायरनमेंट के लिए एक प्रोएक्टिव एफर्ट जो है वो करने पड़ेंगे ताकि एनवायरनमेंट जो है वो सेफ रहे आने वाले जनरेशन जो है उससे बेनिफिट ले सके तो इसके लिए भी एक ज़रूरत है वैल्यू एजुकेशन की ताकि पर्सन जो है एक अच्छा यूटिलाइजेशन करना सीखे चीज़ों का और एक उसमें ये भावना डिवेलप हो कि मुझे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ रखना है और वेस्टेज जो है वो कम कम करें इसके बाद आती है एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि यहां पे आज की डेट में वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो ह्यूमन बीइंग का जो नेचर हो गया है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का हो गया है कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है मैं निचोड़ लूँ चाहे ह्यूमन बींग को चाहे टेक्नोलॉजी को तो टेक्नोलॉजी तो भैया देखिए उसमें माइंड होता है लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उस वो जिसके ऑपरेटर के हिसाब से काम करती है उसमें इमोशंस नहीं होते हैं तो मतलब उसमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा वेटेज मिल रही है ह्यूमन बीइंग के एफर्ट को कम वेटेज मिल रही है और कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा काम कर रही है और ह्यूमन बीइंग कम काम कर रहा है तो ह्यूमन बीइंग को नकारा जा रहा है तो मतलब हमें ह्यूमन बीइंग को मशीन नहीं समझना है उसको ह्यूमन बींग ही समझना है और टेक्नोलॉजी का वहाँ यूज करना है जहाँ पर उसकी एक्चुअली ज़रूरत है जहाँ ह्यूमन बींग की ज़रूरत है उसको एज ए ह्यूमन बींग ट्रीट करके उसको हमने उसके उससे काम लेना और उसके बदले में उसको जितना उसका पारिश्रमिक बनता है उतना देना है इसके बाद बात आती है मार्श एंड सोशल मीडिया ये आज की डेट का बहुत बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही खराब माहौल है मास मीडिया और सोशल मीडिया का अगर हम न्यूज़ चैनल देखें तो उसमें गलत फलत 
कुछ भी एक मतलब पार्शियल न्यूज चलती हैं जिसमें आप ये नहीं बोल सकते कि आप क्या देख रहे हैं जो सही चीज हैं जो सही आंकड़े हैं जो मुद्दे दिखाए जाने चाहिए वो कभी दिखाए ही नहीं जाते बल्कि उनको उलट फेर करके गलत फल करके दिखाया जाता है जो असली समाज के मुद्दे उनको दिखाया नहीं जाता अगर बात करें सोशल मीडिया की तो आज का जो यूथ है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में घुसा रहता है वो मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जैसे बात करें टिकटॉक की तो मतलब पूरा पूरा दिन टिकटॉक पे निकाल देते हैं ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि सोसाइटी में मतलब उनको प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए वो जो गलत मैसेज देती हैं वो चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं तो मतलब यूथ को इमोशंस की चिंता नहीं है उसको रिलेशनशिप की चिंता नहीं है उसको फैमिली उसको अपनी और काम जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसके कैरियर में उसके फ्यूचर को स्मूथ कर सकते हैं उनकी चिंता नहीं है वो सोशल मीडिया और मास मीडिया में घुसा हुआ है जिसकी वजह से जो है उसका फ्यूचर कैरियर रिलेशनशिप और सारी चीज़ें जो है वो रूइन हो रही हैं तो ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से लगता है कि एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन में और एजुकेशन जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक वैल्यू सिस्टम इनकलकेट किया जाए स्टूडेंट में आज के टॉपिक में बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग पसंद आया है तो लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें नाल लिमिटेड स्ट्रगलर को अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके संख्या ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर कॉल कर सकते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं सेवन सिक्स टू सेवन जीरो नाइन सिक्स वन सिक्स टू पर और इस वीडियो की प्रेजेंटेशन पी जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू थैंक्स अलॉट